msemaji wa Rubaba TV leo tumekuja shambani kuja kujifunza pamoja na wakulima na kupia kutafahamu changamoto wanazozipitia katika ukulima wao kila siku. Karibuni tujifunze kwa pamoja. Mshikao bibi. Na hapo janda. Jambo. Pole na majukumu kwanza. Yeah, majukumu mazuri tu. Eh kwa jina naitwa Imani Rubaba. Si bibi unaitwa nani? Mimi. Mimi naitwa Jonesia. Jonesia. Hmm. Na wewe ni mkazi wa maeneo ya, ya huku? Eh ni mkazi wa maeneo ya ya huku. Mimi ya kule. Ah na eh. na, na, na bila shaka wewe ni mkulima. Mimi ni mkulima. Eh na unalima labda kiasi gani cha shamba? Shamba mimi nalimaga ika mbili. Ika mbili. Eh. Na ni kilimo gani hasa unalima? Mimi nalima mahindi tu. Unalima mahindi kama eh, hivi. Na maharage. Na una muda gani tangia uanze kulima labda mahindi kufanya? Na mwaka sijui 20 na. Kwa hiyo ndio maisha yako pia. Ndio maisha yangu. Eh. Ah. Mm. Sasa kwa kuwa umesema una miaka 20 na kitu kwenye kilimo, nadhani wewe ni mwenyeji sana ni, ni machangamoto gani hasa mbona unachotaka duwe wengi eh, na kula mahindi? Eh. Na changamoto labda nyingine? Ah, sina changamoto nyingine tu basi. Na ni kiasi gani hasa na vipi kuhusu utaalamu wa 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 wa, wa, wa kilimo unakipata unapata kirahisi? Ah, napata hivyo hivyo kirahisi kidogo, ah, pengine kigumu, hivyo hivyo kama kama kigumu. Ah, kwa hiyo inakuwa ni changamoto pia hata katika kupata elimu ya kilimo na ufugaji. Ya yeah, imeni kilimo. Eh, kilimo tu. Ah. Ah, asante kwa kuwa kwa kwa, 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 kwa ushirikiano. Shikamonde. Mimi kwa majina naitwa Imani Rubaba. Eh. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Abdalla. Mimi ni Said Suleiman. Mimi ni Juvenal Laswai. Ana sio ndugu wetu anaitwa nani? Sale la Mazani. Na wewe ni mkulima muda mrefu. Eh. Na labda umeanza kulima muda gani labda? Yaani kuanzia ni mwaka gani hapo umeanza kulima? Kutoka mwaka 70 kamili. Mwaka 70. Mm. Na la, una, 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 unafanya kilimo gani hasa na kilimo gani unachokifanya? Hichi si mahindi na mboga mboga. Ah. Mboga mboga kama zipi? Mm. Mboga mboga kama zipi ni labda labda kama unalima mboga ina gani kama hizo kule mtoni tunalima zinaondoka na mboga za maboga zile na mm. matembele ako maji yamekuja ndio aka nyoko ah kwa hiyo kwa kipindi chote hichi cha miaka zaidi ya kumi ulikuwa umekuwa ukitumia jembe ile la mkono ya jembe linakwisha na nunua alinakwisha na nunua lingine yeah. lakini hizi zenye nzizi tunatumia yeah, hizi zenye nzizi Kwani na ni changamoto gani huwa zina zinakuwa ni kazi kubwa sana kwenu katika shughuli zenu za kilimo? Unajua kama hivi kwenye nini jinsi ya majani jinsi ya maji? Unasumbua na udi na mvua. Kwamba ya... majani hmm. tatizo ni majani au mvua maji kutuamba? Mvua yani anaonyesha atuli Ah, ya kwa hiyo inafua inafuruliza kwa hiyo inafanya na muda wa kwa kutengeneza maji kwa kutikana. Akauki majani. Ah, majani yanachipua. Mm. Okay. Na, na ni changamoto gani zingine ambazo mnazipata kwa kila timu kwa mimi hapa ni kwenye simu ni kwa siku mnazipata changamoto gani? Kama hizo wadudu. Kwa sababu ya dawa. Ah, ndio na kwa kwa umo leo ndani mm. wana kula umu mm. ndani kitugo nzu huko ndani wana kula umu na wana wana lima wana kula umu wana lima ino gani ukubwa gani mm. shamba lako ukubwa gani shamba lako ili lote ili eka na nusu kwenzia mwe mbaka kule Aa. kule ina kuchua mda gani paka kuliandani shamba shamba ima nisikuwa mawiki ma wiki tatu na isabu hila tatu Mm. siku shina moja inakuwa na kwenye hii shamba lako hili unapataga kiasi gani labda cha mahindi ah hili inategemea kama ukaribu unaweza kuchukua kama kumi gunia kumi mm. ah ni huko wewe mwenyewe au kuna mtu anaona eh huko wewe mwenyewe au kuna mtu anashirikiana naye kuna mtu anashirikiana naye da Asante sana tumefahamu mengi kuhusu kuhusu kilimo 
na tumefahamu changamoto hasa hizo za kilimo labda unadhani labda kipi kifanyike sasa hivi labda kusaidia changamoto watu wame mapata magunia mengi kama wanavyosema kilimo kinalipa serikali haitoe mbegu ya unaohakika kwa hivyo inatakiwa mbegu ya uhakika ndio zipatikane kwa changamoto kubwa ni mbegu nikasahau mbegu changamoto kutoka kwa wakulima sasa ni muda wa kwenda kupata mauli matatu kutoka kwa mtaalamu wetu kutueleza jinsi ya kutatua hizo changamoto zinazowakabili zinazo wakulima huku mashambani asante Nadhani tume tumezunguka mashambani wenyewe tumeona kwamba ni changamoto zipi tumejifunza kutokana kwa wakulima na tulipoongea na yule mama yule bibi pale mkulima na tukaongea na yule bwana ambaye ni mkulima pia tumejifunza wenyewe ni changamoto gani zipi hasa wanazipitia na pia tume tumejifunza tume mengi kupitia kwao sasa ningependa kuongelea changamoto mbili ambazo ni kubwa nimeona zimejirudia kwa wakulima wote wawili wamesema imekuwa ni changamoto tatizo la, la wadudu mashambani pamoja na tatizo la mbegu bora. Wameongelea sana kuhusu kwa kuhusu mazao yao kuliwa na wadudu walibifu. Na limekuwa ni tatizo ambalo ni common sio kwa mkulima mmoja tu, ni wakulima wengi wameongelea wame swala na pia tumeona tumejionea hata ukianga kwenye picha utaona kwamba mazao mengi yamekuwa yakiliwa. Na ikawaida wadudu wanasababishwa na, na, na vitu vingi. Na Nitaongelea vitu viwili ambavyo mkulima anatakiwa afanye ili kuepuka ili kupunguza swala la kupatikana kupatikana kwa wadudu shambani. Kwanza anatakiwa shamba lake alisafishe na muda wote liwe safi. Ninaposema kusafisha na maana ni kupalilia vizuri na kuhakikisha kwamba shamba lake ni safi muda wote. Na alisipaliliwe tu wakati majani yakishakua. Pale unapoona majani yamekaribia kuanza kukua kabisa, palilia mapema ili kuepusha wadudu ambao wanaweza wakaingia shambani kutokana na upatikanaji wa hayo magugu. Kwa hiyo mkulima akifanya hivyo atapunguza sana upatikanaji wa wadudu shambani kwake. Lakini pia ni matumizi ya dawa za kemikali mfano kama vile kaleti, dudumetsin na ninja. Hizi zinaweza nikasaidia sana katika kupunguza ili tatizo la upatikanaji wa wadudu shambani. Kusumbegu bora kwa sasa Tanzania na bahati kuna makampuni mengi ambayo yanasambaza mbegu ambazo ni bora mfano kampuni ya Sitco na kampuni ya Pana kampuni ya Star zote hizi siku hizi zinatambaza mbegu ambazo ni bora na na ni ambazo zinafaa kwa mkulima. Kikawaida mkulima anatakiwa kwanza ufahamu ni unataka mbegu za aina gani kwa sababu kuna mbegu za muda mrefu na mbegu za muda mfupi ambazo unaweza kutumia. Lakini kwa bahati mbaya nimegundua nilipozunguka nikaongea na wakulima pia niligundua wakulima huwa wanatumia mbegu ambayo sio bora ina maana kwamba wanatumia mbegu zinotokana na mazao yake. Kwa hiyo inakuwa hazina ubora sana. Kwa hiyo kama we ni mkulima ni muhimu sana kuzingatia swala uchaguzi wa mbegu bora na na unaweza kuchagua mbegu kulingana na ukanda wako uliopo ni mbegu gani inafanya vizuri hasa kama nilivyosema pia kuna makampuni mengi ambayo yanajitahidi sana kutoa mbegu ambazo ni, ni bora na zinaweza kukufanya mkulima nadhani ukifata hayo ma, ma, mawili matatu itakuwa imekusaidia sana katika kupiga hatua na kuinuka kiuchumi ki kupitia kilimo asante Thank <laughs> you.